。这穆老爷想纳我娘为妾，你这么恨，怎么不杀了他？是他的错，是薛妃的错。谁让他怀了莫百行的孩子？你怎么知道他没有骗你呢？啊！七王爷是四月份离开的京城，那贱人是六月底怀的孕。你说，你要我还要怎么确定？老爷跪在我的面前，求我要纳他为妻。你说，我还能怎么不确定？看来我真的不是七王爷的女儿，那我和陈玉也就不是亲兄妹了。所以我和大哥。才是真正的兄妹，你做梦吧，贱人！我不会让你成为一山的妹妹，我也不会让你走出这个家门。莫伯，把他给我抓了！放开我！放开我！干干娘，干娘，你要是真的杀了我，大哥他会恨你的！一山都快要死了。你觉得我会让那个贱人的女儿留在这个世上享受荣华富贵吗？你别做梦了！我绝对不会让你提醒我那个贱人的存在。啊！你知道吗？第一天我在莫府见到你的时候，我是多想把你的眼睛弯出来。我每天晚上都在祈祷。你什么时候会死？救、啊、命、啊嗯！行了，别喊了，喝了这碗羹，你就活不过明天了。去安排事情，路过不弃的房间，看到一个黑衣人从他的房间里出来，我进去一看，他就已经奄奄一息了。好厉害的毒！若是再吃片刻的话，怕是见的就是不弃的尸体了。那还有救没有？怕是有解药，也吃了。银针护脉只能护住他胸口的一口气
怕是再过几个时辰，这口气也散了。又是堕落，又是堕落，一定是对付我的人干的，一定是对付我的人毒杀的不亲，对不对？林兄。我把不气送回房间，你就当从来没有给他医治过。好。不气。我知道是我娘害死你的，可她是我娘。明天就是关库招标，我有我的计划，我不能让齐王爷知道，是我娘把你害死的。是你最喜欢的兔耳洞，大哥每一年，每一年都会烧花给你，大哥。起你，我不该，我不该把你带到京城来。或许你还能在，还能在西周府做一个快乐的小乞丐，你还能做一个快乐的人。是大哥对不起你，是大哥对不起你，对不起，对不起。不气，秋春，你们是不是还没醒啊？怎么会这样？小春，小春，不气中毒了，人呢？我去找大家过来。
你知道了。我不准你胡说。下毒的人说的。陈表哥，我真的没救了。你别胡说，不信妹妹，你告诉我，到底是谁下的毒？我这就去找他拿解药救你。他若是不给，我就打到他给。表哥，你不能打他的。你认识下毒的人？其实我现在挺开心的。你没事吧？小贼，别跑！我不走，我不跑。我知道你的心意，可我心里喜欢的是另一个人。我在遇到他之前，就很崇拜他了。他后来救了我好几次，要不是他，我根本活不到现在。我心里就只有他了。你什么都不用说，只要你能活下来，你喜欢谁都好。我现在就去把连衣客给你找过来。你找不到他的，他只有在没人的时候才会来看我。我悄悄的跟我说说话。如果我能嫁给他就好了，穿着红色的西服，该有多好！你放心，我一定帮你把他找过来。想他活命，就把他交给我。你是何人？云表哥，他是来救我的，你就相信他吧。好。这是解药，怎么样？吃了什么？你说你能救他的，为什么他现在死了？烧帮主，烧帮主，他没有死，你今天现在听我说。少废话！我给小姐吃了假死药，假死药可令毒性无法扩散。假死药？假死药只能维持七天，必须在七天之内及时唤醒小姐，否则小姐也会必死无疑。少帮主，小姐身份特殊，如果今天有人知道她没有死，她以后在京城的日子会比死更凄惨。我要悄悄带她离开这里，去解毒。为什么？你要知道，王爷要是知道不亲妹妹的死讯，会给莫府带来多大的风波？你究竟是谁？能救他，为什么不早点来？少堡主，这件事很复杂，而且我没法向你解释清楚。你若真的是关心他，就记住我说的话，尽快将小姐下葬，我自会带她离开。好，不亲妹妹让我相信你。只要你能救他，让我做什么都行。我的身份暂时不能暴露，就有老少保住了。母亲们，你身上究竟还有多少秘密？到底是谁想下毒害你？你为什么却不告诉我呢？你到底想要保护的人是谁？你想保护的是连衣客？我早就应该猜到是连衣客了。
能在幕府出入自如的人，只有练一刻了。肯定是他对你下的毒。母亲妹妹，你跟他到底有多少爱恨纠葛？他来找你，却让你晕在院子里面。他给你送蛇胆，却又要通过我的手。你身中剧毒，手里却握着他送你的兔儿灯。你为什么会这样？你这么爱他，他为什么要下毒害你？小姐，小姐，现在什么时辰了？全全死了。去通知表哥和夫人，说小姐中毒身亡了。问他们现在去报知王府，还是等官库招标结束后再报？去参加官库招标去。别管那些了，去通知表哥，一切事情由他做主。小姐，快去呀、啊！诺。阿郎，怎么会这样？不气，不气，怎么突然死了呢？表哥，看来你真的没有中毒，你根本就没有中毒。若不是我给你去找解药，我怎么会离开？若不是我离开，怎么会有机会让林一科前去府中对不气下毒？你怎么知道是连一克下的毒？我我发现不气妹妹的时候，她手里还抱着兔儿灯。那灯就是连一克送的，他认识那个下毒的人，可是却怎么也不肯告诉我，他想要保护的人，除了连一克还会有谁？表哥，你为什么要假装中毒？到底想要干什么？秀春，吩咐莫伯购买棺木，布置灵堂。对外，就说莫府的二小姐突发疾病过世了。诺，不去下葬？难道你不用去请示七王爷吗？皇上没有册封不去。不记就还是莫府的二小姐，后事自然也是在莫府办。我会去王府，但我会等官库招标以后再找王爷。阿郎，你知道的，是明月商庄对我下的毒，我只是顺水推舟，将计就计，各种缘由，回头再跟你说。既然你知道有人对他下毒，为什么不好好保护好他，去让他成为这场官库利益之争的牺牲品？你以为我想吗？王爷，一山没能照顾好不齐，请王爷恕罪。不齐怎么样了？快说！明月山庄前来刺杀一山的不止一人，他们昨夜潜入莫府，毒杀了不齐。不齐已经不知身亡了。明月山庄潜入莫府，毒杀了不弃。请王府彻查明月山庄。怎么会发生这样的事？不是让你保护好不弃的吗？你不是说有万全之策的吗？一山也万万没有想到，他们竟然还会对不弃下手，疏于防范。请王爷恕罪。什么叫疏于防范？你把话说清楚。殿下。云郎已死，回到府中。不齐已经气绝身亡，药食未落
，金殿小姐。驾！驾！驾！驾！干什么你？驾！驾！驾！殿下我今天早上去找他的时候，发现他的，他当时吐了很多血，可是当时已经来不及救他，是连一克下的毒。还请殿下帮我找一下连一克，我一定要杀了他。有什么证据证明是连一克下的毒？我找到他的时候，他手上捏着托尔灯，那个灯就是连一克送的。我妻知道是谁下的毒。可是他却一直不肯告诉我，他想保护的人，除了林一克还会有谁？仵作可有来过？未曾请过仵作，一切还请王府示下。府中尚有太医院的太医。回真堂的王神医和药林庄的林家兄妹，不知可否请他们过来？不妻的身份特殊，请林小姐来吧。莫伯，请林家兄妹过来。诺参见王爷，参参参见殿下。请林小姐为不弃查明死因，王府感激不尽。殿下请放心，丹莎一定会查清楚不弃妹妹的死因。
林小姐，烦你再检查一下他的心脏。好，梁少爷，不能让他刺激心脏的位置，原来中的毒还没到心脏。丹山妹妹，让我来吧，我想再看看不齐。你又不知道怎么下针，云大哥，还是我来吧。李小琴。没什么殿下，不气妹妹中的是七步蛇和五脏花，这种毒药多数出自于北方。我去不气房去看看。云儿，此事我会交给大理寺去查的。你跟我回府休息。父王，我想去不气房去看看。难道父王不想去吗？我怕触景生情。还有，你白天为了官库招标的事情忙了一天，该回去休息了。孩儿不累。阿王告诉我，那盏灯是连银客送给不弃的。不弃临死前一直握在手里，这必有深意。或许姚郎说的有几分道理，不气一直在跟花九当乞丐，后来去了药林庄当丫头，他怎么可能认识连一刻？此人一定有重大的嫌疑。我怎么记得，你说连一刻在天门关救过你们？如果真是连一刻是凶手，他杀不气的意图是什么？连一刻出现在天门关，目的也是不明确。或许他跟明月山庄有什么瓜葛？他杀了不弃，是想栽赃给明月山庄。想不到莫公子不仅擅长奸杀。殿下，连一刻号称独行侠，江湖也传言他滥杀无辜。总而言之，莫府会重金缉拿，是非黑白。等抓到连一刻，一切就清楚了。好，那就按你说的办。不去进莫府做小姐，也是权宜之策。责怪风水宝地，将他厚葬。究竟是何人下手？若是被我查出来，那人一定生不如死。殿下，你急着找我来，有什么事吗？是不是你杀了不弃？说
，我不去死了？是不是你？上次我又夸不起威胁殿下，我怕殿下将我安排在莫府的人大惊喜，已经命人全部撤出了。我现在一心只想对付柳明月，绝对没有下这个命令。我现在可是一心想和殿下你合作的。最好别让我发现是你。你慢点喝、啊，你每次都都这么喝，你不心疼你的身体，我还心疼我府上的好酒呢。你怎么了？没怎么，这次官标开完了，正好闲下来，来喝酒。你请个大夫，没什么。闷了这么久，总算是吐出来了。别喝了，从小到大你就这样，有什么事你都藏在你心里。如果不是上次中箭的话，你也不会让我知道你就是连衣客。你还有没有把我当成你的朋友？是林一科毒害了他，还说什么要悬重赏金抓他？你相信吗？花花不气，你的那个妹妹，林一科要毒害她，怎么可能？我想是莫若飞他自己出了什么问题，硬要拉开垫背的。我看这事有蹊跷，你一定要查清楚。你有喜欢过的女人吗？以前我认为我是可怜的，可怜她和我一样，从小就没了母亲。可怜她和我一样，无法掌握自己的命运。可是直到今天，我才发现，原来我喜欢她。后来我找着理由去找她，又找着借口去看她。其实。其实我就是想和他在一起，你说，我是不是应该被天打了一劈？你该不会喜欢上？身当福来归，死当长相思。我这里很痛，真的很痛。我现在终于知道母妃当年为什么会一语而生病，可是为什么？为什么只有等他死了我才知道？你是我兄弟，你告诉我，你说我是不是得了失心疯？你说我要怎么样才能回到之前的云淡风轻？只要一想到他一个人孤单单，我的心就好痛。他只是想到一个人一个，我却给不了他。可惜我自投罗网，你也就没什么可骄傲的地方。和风一样，你离开。
开不声不响，我喜欢这种收场，看上去谁也不曾亏欠过对方。